முட்டையை உடைக்க உங்களுக்கு சுத்தி எதற்கு இந்த கேள்வியே உங்களுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கின்றது அல்லவா இப்பொழுது நாம் சற்று வேதியியலை பற்றி பேசுவோம் ஏனெனில் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி என்று சொல்லும்போது அதனை பற்றி நாம் நன்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லவா ஏ பி இந்த ரெண்டையும் நாம் ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் அதுக்கடுத்தது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தா ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன பொருள் நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது ரியாக்ஷனில் சில மெட்டீரியல் ரியாக்ஷன் வெசலில் சில மெட்டீரியல் போட்டால் நமக்கு சில பொருள் கிடைக்கும் வேதியியல் ரசாயன முறையில் இப்போது ஜிஆர் அப்படிங்கிறது ரியாக்டன்ஸோட ஒட்டுமொத்த ஒரு கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜின்னு வைத்து கொள்ளலாம் அதே போல் ஜிபி என்பது ப்ராடக்ட்ஸ் சைடில் என்ன அதோடைய கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி இப்போ இந்த ரெண்டையும் கழித்தோம் என்றால் அதைத்தான் நாம் டெல்டா ஜி என்று சொல்கிறோம் இந்த டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிபி மைனஸ் ஜிஆர் அதாவது இந்த டெல்டா ஜி நெகட்டிவாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் ரியாக்ஷன் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குமா நடக்காதா என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது அப்போது டெல்டா ஜி நெகட்டிவாக இருந்தது அதாவது அதோடய வேல்யூ மைனஸில் இருந்ததுன்னா அந்த ரியாக்ஷன் கண்டிப்பாக நடக்கும் அதைத்தான் நாம் ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் அந்த ஃபார்வேர்டு ரியாக்ஷன் என்று சொல்லப்படுவது நடந்தேறும் அப்போது மைனஸாக வரணும் அப்படின்னா ஜிஆர் அது வந்து ஜிபியை விட பெரிதாக இருக்க வேண்டும் அல்லவா அப்போது நாம் இந்த ரியாக்ஷன்ஸோட டெல் ஜி வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் எப்போதும் இப்போது இல்லை சார் அது பாசிட்டிவாக இருக்குது அந்த டெல்டா ஜி வேல்யூன்னா அந்த ரியாக்ஷன் நடக்காது அந்த ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்போ நம்ம டே டு டே லைஃபுக்கு வருவோம் நாம் எவ்வளவோ எஃபர்ட் போடுறோம் அதுலேருந்து சில பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குது இந்த எஃபர்ட் போடுறோம் ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கு அப்படின்னா அப்போ அங்கே ஜிஇ அதாவது கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி ஆஃப் அவர் எஃபோர்ட்ஸ் அப் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே போல் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி ஆஃப் பெனிஃபிட் ஜிபி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ இதுக்கும் வித்தியாசம் பார்க்கணும் அல்லவா டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிபி மைனஸ் ஜிஇ இப்போது டெல்டா ஜி வந்து நமக்கு நெகட்டிவாக இருக்கணும்னு சொல்லியாச்சு அப்போ தான் ஒரு நேச்சுரலான ரியாக்ஷன் ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்றது தெளிவு அப்படி இருக்கணுன்னா டெல்டா ஐ மீன் ஜிஇ ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் ஜிபி இல்லையா அப்போது நாம் போடுற எஃபோர்ட்டோட கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி வரக்கூடிய பெனிஃபிட்டோட ஃப்ரீ எனர்ஜியை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அப்போ எஃபோர்ட் ஜாஸ்தியாக போடணும் இப்போ இந்த எஃபோர்ட்டு ஜாஸ்தியாக போடணும் அப்படிங்கிறப்போ எந்த டைரக்ஷனில் நாம் போடணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா இப்போது ஒர்க் அப்படிங்கிறத நாம் ஒரு வெக்டார் ப்ராடக்ட் அதாவது ஒரு ஸ்கேலார் ப்ராடக்டாக சொல்லலாம் ரெண்டு வெக்டார் இதில் இன்வால்வ் ஆகுது ஃபோர்ஸ் வெக்டார் அதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் அதை தான் எஃப் அண்டு எஸ் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் எஃப் எஸ் அந்த ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறது மூலிமா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட்டு எஃப்எஸ் காஸ்ட் தீட்டா அப்படின்னு வரும் இப்போது நாம் இந்த எம் அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதுதான் ஒரு பொருள் ஒரு மாஸ் அதை வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இப்படி மூவ் பண்ண வேணும் அதுதான் நம்மளுடைய அப்செக்டிவ் அப்போ எஸ் அப்படிங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதே டைரக்ஷன்லேயே நம்ம ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணுறோம் அதான் இஸ் அ ஃபுல்லிங் புல்லிங் ஃபோர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது புல்லிங் ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைரக்ஷனும் ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால தீட்டாங்கிறது ஜீரோ அப்போ காஸ் ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஒன்று அப்போ நமக்கு ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல்லான ஒர்க்கு கிடைக்கும் இல்லையா W is equal to F into S. So, நம்ம போட்ட எஃபர்ட்டுக்கு ஒரு பலன் இருக்குது அங்கே ஒரு ஒர்க் இருக்குது ஸோ அதுக்கான நம்ம எனர்ஜியை நம்ம அருமையாக செலவு பண்ணியிருக்கோம் வி ஆர் ஹாப்பி 
ஆனால் இங்கே பிரச்சனை என்னென்னா நாம் நிறைய எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணுறோம் நம்மளுடைய எஃபர்ட்டை வேஸ்ட் பண்ணுறோம் எப்படி வேஸ்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் நடக்கணும் இடப்பயிற்சி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நடக்கணும் சரி அது மேலே ஏறி உட்காந்து இருந்தோம்னாக்கா ஒர்க் நடக்குமா இல்லாட்டினா மேல் பக்கமாக பிடிச்சி இழுத்துட்டு இருந்தோம்னாக்கா நம்ம போக வேண்டிய டைரக்ஷனில் அது வர முடியுமா அப்போது இந்த இடத்துட்ட என்ன ஆச்சு இங்கே த ஆங்கிள் பிட்வீன் த டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அண்ட் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இங்கே என்ன ஆகிடுதுன்னா நைன்டி டிகிரின்னு ஆகிடுது பர்பண்டிகுலராக நம்ம வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ என்னாச்சு காஸ்ட் நைன்ட்டிங்கிறது ஜீரோ ஆகிடும் அப்போது எஃப்எஸ் காஸ்ட் நைன்ட்டி டோட்டலாகவே ஜீரோ ஆகிடும் தெர் இஸ் நோ ஒர்க் ஒர்க்கு நடக்காது அப்போ அவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி நம்ம அப்ளை பண்ணதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக தான் போயிட்டு இருக்குது மாணவர்களே பெற்றோர்களே இதை நீங்கள் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் எந்த டைரக்ஷனில் போகணுமோ அந்த டைரக்ஷனில் தான் நம்மளை நாம் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லையா இன்னொருத்தர் மூலியமாக புஷ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஒன்று புல் பண்ணணும் அதே டைரக்ஷனில் இல்லைட்டினா புஷ் பண்ணணும் அப்போது அந்த காரியத்தை நம்ம வெற்றிகரமாக சாதிக்க முடியும் இதில் நம்ம ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒர்க்கை வந்து எஃபர்ட் போடுறப்போ புத்திசாலித்தனமாக போடணும் நாம் ஒரு ஒர்க்கு பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஒர்க்குக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தேவை எந்த டைரக்ஷனில் நாம் அதை ஃபோர்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் செயல்படுங்க வெற்றி நிச்சயம்